17 giờ bắt đầu cho ca làm việc thứ hai trong ngày của Đào Xuân Nhanh. Công việc phục vụ bàn là công việc vất vả nhất trong nhà hàng và cũng là công việc có mức lương thấp. Thế nhưng với Nhanh, đó là công việc mà em đã nỗ lực rất nhiều để có được. Mới chỉ học hết lớp 9, gia đình hoàn cảnh lại rất nghèo nên có được công việc này Nhanh luôn biết quý trọng nó. Rất rất ham học hỏi. Có thể những cái giờ nghỉ chẳng hạn như mọi người người ta nghỉ nhưng bạn vẫn có thể dành thời gian để bạn học thêm. Khoảng gần một tháng nay, anh Vinh, tổng bếp trưởng của nhà hàng đã cho phép Nhanh tập dần với công việc mới là làm phụ bếp và công việc anh giao cho Nhanh là làm món sushi. Công việc mới đòi hỏi Nhanh phải khéo léo, cẩn thận, khác hẳn với công việc phục vụ bàn. Nếu chuyển hẳn sang công việc mới thì mức lương của Nhanh sẽ cao hơn và cũng đỡ vất vả hơn. Em rất là thích và rất yêu công việc, những cái điều trải nghiệm mới, những cái mới mẻ. Mình phải cố gắng nỗ lực học hỏi thì mới vượt qua được. Em sẽ tự tin em lại phấn đấu tiếp làm để cuối năm được nhân viên xuất sắc và tiên tiến của công ty. Đào Xuân Nhanh sống cùng gia đình tại thôn Lưu Xá, xã Phú Túc, huyện Phú Xuyên, Hà Nội. Cách trung tâm thành phố chỉ 40 km, nhưng gia đình em lại thuộc diện hộ nghèo của xã. Bố em mắt kém, sức khỏe cũng kém. Cả nhà chỉ có một ít đất ruộng và nghề chủ yếu là nông nghiệp, nên quanh năm suốt tháng gia đình em sống trong cảnh vay nợ. Đi đóng học phí thì chưa có thì cô giáo bảo thì nó cứ, nó cứ lủi. Thế là lúc đi kiếm được với cả vay mượn xong là người đóng. Thế là nó tuổi thân, thế là nó thôi còn đi làm. Cả gia đình em lúc đấy thì cực kỳ là khó khăn, không thể theo học được mặc dù bố mẹ cố gắng may mượn để cho em đi học nhưng mà em nghĩ thương bố mẹ và gia đình mà gia đình vẫn còn nợ nhiều ấy. thì em quyết định em nghỉ học từ năm lớp 9 thì em cũng muốn là làm một cái gì đó để giúp đỡ bố mẹ Học hết lớp 9, nhanh bỏ học để đi làm giúp đỡ gia đình em đã không từ một công việc nào dù là nam giới nhưng em nhận làm giúp việc rồi đến phụ bán hàng, làm công nhân ở trang trại. Làm giúp việc thì chị tưởng là cái công việc này hầu như là nữ giới làm sẽ nhiều hơn là nam giới. Ấy. Thực tế thì như vậy nhưng mà đầu tiên thì người ta cũng không nhận. Nhưng em hứa em sẽ cố gắng làm và em ở nhà em đã từng là lấu cơm, giặt rũ được. Thì em hứa em sẽ làm được. Công việc của Nhanh không chỉ ở Hà Nội mà em còn vào tận miền Nam làm công. Không biết em sẽ còn phải trôi giặt đến những nơi nào nếu như không biết đến Risk và công việc hiện tại. Đây là một trong những buổi họp mặt của nhóm những cựu học sinh của Risk và Đào Xuân Nhanh là một trong những thành viên chủ chốt. Câu lạc bộ ra đời giúp các học viên đã tốt nghiệp cùng nhau hỗ trợ các hoạt động xã hội, cộng đồng, đồng thời có một vai trò quan trọng là giới thiệu các học viên mới có hoàn cảnh khó khăn được tiếp cận với Risk. Được học nghề miễn phí, được hỗ trợ bằng tiền cho các sinh hoạt cá nhân trong quá trình học và được giới thiệu việc làm. Khi vào đó nếu mà không có trung tâm hỗ trợ giúp đỡ thì em cũng không thể vào đó được. Nhanh là học sinh khóa 20 của lớp nghiệp vụ nhà khách sạn và cũng nhanh chính là lớp trưởng của lớp khóa đó luôn. Thì như chị cũng biết là lớp trưởng thì bạn ấy có một cái ý thức học tập và những cái năng động nhất định. Đã lâu lắm rồi hôm nay nhanh mới về thăm bố mẹ. Ngôi nhà nhờ có một phần tiền của em đã khang trang hơn trước, tránh được mưa thì rột, mà nắng thì chiếu thẳng vào nhà. Đứa em gái của Nhanh đã không còn phải tủi thân như anh trai mình trước đây, mỗi lần nhà trường thu tiền học phí, bởi hàng tháng đã có tiền của Nhanh gửi về. Bố mẹ em bây giờ, ngoài làm nghề nông, cũng nhận thêm một ít hàng gia công mây tre tại nhà. Mỗi sản phẩm như thế này chỉ được 1.000 đồng một chiếc, nhưng dù sao cũng phụ thêm vào tiền sinh hoạt hàng ngày của gia đình. Để cháu nó cứ làm đấy được đồng nào là mang về cho bố mẹ là đóng học cho em. Xong là có công có việc gì to tát lại đến cháu. Thì còn ở nhà bây giờ bay không bay nổi nữa. Nó bay lãi nặng không cho bay nữa. Không có cháu thì chết. Tiền lương của Đào Xuân Nhanh hiện tại nếu phục vụ bàn khoảng 45 triệu một tháng. Còn nếu em được chuyển sang làm phụ bếp thì lương sẽ cao hơn khoảng 6 triệu đồng một tháng. Tiền lương của em được chia làm 3 việc. Một phần gửi về gia đình một phần để chi tiêu bản thân và một phần nhỏ khác để tiết kiệm. Em thuê phòng trọ ở một nơi cũng xa, 
tại phòng trọ đấy thì cũng không phải phòng trọ mà nó chỉ là một cái lán của những anh thợ xây dựng thì đợt đấy anh cũng ở đấy thì anh cho thuê cũng rẻ mấy tháng chỉ hết có hai ba trăm thôi và em đi xe buýt đi rất xa khi mà đi làm về hoặc là đi đến đến công ty hoặc là đi về thì em phải đi trước đó khoảng mất một gần một tiếng đồng hồ muốn mua phương tiện để đi lại cho mình đỡ vất vả em vẫn còn một ước mơ lớn hơn là em sẽ về quê và dồn ruộng lại và mở một trang trại trang trại dù nhỏ to thì vừa làm ở quê vừa hay giúp đỡ bố mẹ ở nhà lúc khó khăn